প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছো সবাই আমি হাসিনা বেগম সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ বিকারণসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কিশোর বাতায়নের প্ল্যাটফর্ম থেকে তোমাদের সাথে লাইভে এসেছি অর্থনীতি ক্লাসে তোমরা যে যেখান থেকেই অংশগ্রহণ করছো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার অপশনে গিয়ে ক্লাসটি শেয়ার করে নাও যাতে করে তোমাদের বন্ধুরাও তোমাদের সাথে ক্লাসটি উপভোগ করতে পারে আর তোমরা তোমাদের যে যে জায়গায় না বুঝবে সেখানে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে আর তোমরা কে কোন কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করছো সেটিও একটু কমেন্টে জানাবে আশা করি আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করব আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস অর্থনীতি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা সূচি এবং চিত্র অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা সূচি এবং চিত্র এই বিষয়গুলো আমরা খুব ভালো করে আজকে জেনে নিব এই স্থিতিস্থাপকতার যে কনসেপ্টটি বা ধারণাটি সেটি কিন্তু অর্থনীতিতে ভীষণভাবে জরুরি একটি ধারণা এই ধারণাটি তোমার জানা থাকলে তুমি বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিসটিকে ব্যবহার করতে পারবে তুমি পরেই উপরের ক্লাসে যখন যাবে তখন দেখবে যে স্থিতিস্থাপকতার কনসেপ্টটা কত ঘন ঘন ইউজ হচ্ছে তো যাই হোক আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পড়ার আগে আমরা আসলে শুধু স্থিতিস্থাপকতা কী জিনিস সেটি আগে জানব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে আমরা আগে এই সংজ্ঞায় যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে খুব স্বাভাবিক একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই সেটি কীরকম স্থিতিস্থাপকতা ইংরেজিতে আমরা কি বলি ইলাস্টি সিটি নামটা শুনলেই কিন্তু আমরা একটু ধারণা করতে পারি যে এটি একটি কোনো একটি গুণের সাথে সম্পর্কিত কথাবার্তা গুণটা কি তাহলে দেখো একটি জিনিস সাধারণভাবে যদি আমরা বুঝি যে একটি জিনিসকে টান দিলে বড় হয় তাহলে যেই জিনিস টান দিলে বড় হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে তার মধ্যে ইলাস্টিসিটি গুণটি রয়েছে তার মানে ইলাস্টিসিটি একটি গুণ এটি একটি অ্যাডজেকটিভ তো এখন আমরা যে উদাহরণটি দিলাম যে একটি জিনিস টান দিলে বড় হয় এখন আমরা যদি বলি যে আগে টান পরে বড় হওয়া নিশ্চয়ই আগে বড় হয় পরে টান দেই না আমরা কি বলো তোমরা তাহলে আমরা আগে টান দেই পরে বড় হয় তাহলে আমরা যদি এখন টানটাকে বলি স্বাধীন চলক আর বড় হওয়াটাকে বলি অধীন চলক তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের অনেক সুবিধা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্বাধীন চলক টানের প্রেক্ষিতে একটি জিনিস কি হারে বড় হয় সেই হারটাকে বা সেই অনুপাতটাকেই আমরা বলি আসলে স্থিতিস্থাপকতা তাহলে কি দাঁড়ালো যে স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক যে হারে পরিবর্তিত হয় তাদের অনুপাতকেই আমরা বলে থাকি স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে একটা লোহা তাকে তুমি টান দিলে কি বড় হবে হবে না তাহলে আমাদের এখানে স্বাধীন চলক টানের প্রেক্ষিতে লোহা একটুও বড় হলো না আমরা এটাকে বলবো একদম কমপ্লিটলি ইন ইলাস্টিক গুডস আবার যদি একটি রাবারকে আমরা টান দিই ইলাস্টিক বা রাবার তাকে আমরা যদি টান দিই তাহলে কি হবে তাহলে অল্প টানেই সে অনেক বেশি বড় হবে তাহলে কি দাঁড়ালো এই দ্রব্যটির স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি তাহলে এই সংজ্ঞাটি বোঝার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা আগে আমি বোর্ডে একটুখানি বলি তাহলে তুমি দেখবে যে জিনিসটা এই সংজ্ঞাটা বুঝতে কত সহজ হয় এখানে বলা হয়েছে অপেক্ষকের অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা এই কথাটি আমরা কেন বলি অপেক্ষকের আমরা এর আগের ক্লাসে বলেছি যে 
কোনো দুইটি জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু তারা কোনো অপেক্ষকের অন্তর্ভুক্ত হলো না বা তাদের মধ্যে কোনো রিলেশন আমরা অবজার্ভ করি না কিন্তু যখনই তারা দুইটি চলক স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক একটা সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন তাদেরকে আমরা বলি অপেক্ষকের অন্তর্ভুক্ত এই অপেক্ষকের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন চলকের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে স্থিতিস্থাপকতা বলে এই সংজ্ঞাটিকে আমি এভাবে লিখি তোমরা দেখো স্বাধীন চলকের শতকরা শতকরা শব্দটা আমরা কেন বলছি কারণ যে কোনো জিনিস শতকরা বা একশোতে হিসাব করতে আমাদের সুবিধা হবে অনেক বড় বড় সংখ্যা আসতে পারে ছোট সংখ্যা আসতে পারে শতকরায় হলে আমাদের সুবিধা স্বাধীন চলকের শতকরা পরিবর্তনের ফলে ফলে অধীন চলকের চলকের যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে স্থিতি স্থাপকতা বলা হয় এখন লক্ষ্য করো আমি বলেছি স্বাধীন চলকের শতকরা পরিবর্তনের ফলে শতকরা হিসাবে সুবিধার জন্য অর্থাৎ পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে শতকরা পরিবর্তন হয় এই দুই পরিবর্তনের রেশিও বা অনুপাত বা হারকেই আমরা বলি স্থিতিস্থাপকতা তাহলে আমরা বুঝলাম যে এই যে আমরা লোহাকে টান দিলাম বড় হলো না তাহলে এখানে স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের একটুও পরিবর্তন হয়নি তাহলে এটার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য আবার আমরা যদি একটা ইলাস্টিককে টান দেই তাহলে অল্প টানেই অল্প টানেই সে বেশি বড় হচ্ছে সুতরাং সেটার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম স্থিতিস্থাপকতা হলো যে একটার চেঞ্জের ফলে আর একটা কি হারে চেঞ্জ হয় সেই হারটাকে বা সেই অনুপাতকেই বলা হয় স্থিতিস্থাপকতা এখন আমরা যাব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতায় তাহলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি জিনিস খুব সোজা দেখো আমরা যে স্বাধীন চলক এই যে দেখো এখানে বলাই হয়েছে চাহিদা অপেক্ষকে দেখেছো অপেক্ষক কথাটা কিন্তু আসছে চাহিদা অপেক্ষকে বিবেচ্য কি বিবেচনা করছি কে স্বাধীন কে অধীন বিবেচ্য স্বাধীন চলক দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে দেখো স্বাধীন চলকের একটা নাম দিলাম কি নাম দিলাম দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক কে সে চাহিদা তাহলে অধীন চলক চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে তাহলে এই সংজ্ঞাটিকে কিন্তু আমরা বোর্ডেও যখন ছাত্রছাত্রীদেরকে বুঝাই দেখো এখানে আমরা শুধুমাত্র কি করেছি স্বাধীন চলক এখানে আমরা শুধু দামটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি যে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে অধীন চলক চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে দেখেছ আগের সংজ্ঞাটার মধ্যেই আমরা শুধু দাম চাহিদা ঢুকিয়েছি ফলে এটিকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আমরা বলছি এটিকে কিন্তু অনেক সময় দাম স্থিতিস্থাপকতাও বলা হয় আমরা বেশি ব্যবহার করি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যাই হোক তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি জিনিস যে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলবো এখন এই বিষয়টিকে আমরা একটি সূত্রের সাহায্যে বুঝব সেই সূত্রটি কি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তাহলে সূত্রটা আমরা আগে সংজ্ঞাটাকেই একটু সূত্রের মধ্যে ফেলে দেখি কেমন করে বলা যায় আমরা বলেছি স্বাধীন চলক দামের এখানে আর আমরা স্বাধীন চলক শব্দটা ব্যবহার না করলাম আমরা শুধু বলবো যে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে 
চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে এই অনুপাতকে শব্দটার জন্য দেখো এই অনুপাত লাইনটি আমরা ব্যবহার করেছি তাদের অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বলে তাহলে বুঝতে পারলে যে দামের শতকরা পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে শতকরা পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্ট্রিসিটি অফ ডিমান্ড বলে এখন আসো এই শতকরা আমরা কিভাবে ভাঙাবো বা শতকরা কিভাবে বের করব এখন এই বের করাটার পদ্ধতিটা আমরা শিখব তাহলে এইখান থেকে আমরা শতকরাকে ভাঙাচ্ছি দেখো চাহিদার শতকরা পরিবর্তনকে আমরা কি লিখছি চাহিদার পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই মূল চাহিদা চাহিদার পরিবর্তনকে আমরা বলছি ডেল্টা কিউ আমরা আগে শিখেছি যে ডেল্টা হলো চেঞ্জ বা পরিবর্তন তাহলে ডেল্টা কিউ মানে হলো চাহিদার পরিবর্তন কিউ দিয়ে আমরা কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বুঝিয়ে থাকি আর মূল চাহিদা হলো শুধু কিউ তাহলে ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এই জিনিসটা হলো এই শতকরার জন্য আমরা এই পুরো কাজটা করলাম তাহলে আমরা শতকরা কি করে ভাঙাতে হয় আমরা শিখলাম যে কোনো জিনিসের শতকরা জানতে হলে আমরা চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ইন্টু হান্ড্রেড চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে ঠিক তেমনিভাবে দামের শতকরা পরিবর্তনকে আমরা লিখব দামের পরিবর্তন ডেল্টা পি ডিভাইডেড বাই মূল দাম শুধু পি ইন্টু হান্ড্রেড বুঝতে পেরেছ তাহলে এই দুটাকে আমরা ভাঙিয়ে এরকম করে লিখলাম লিখে এখন আমাদের উপরে আর নিচে কিন্তু একশো একশো রয়েছে যেটি কাটা যাবে তাহলে একশো একশো যদি বাদ যায় কাটা যায় তাহলে আমাদের এখানে থাকলো কি চাহিদার চেঞ্জ দেখো আমরা এই শুধু সিম্বল বা প্রতীকগুলোকে নিয়ে এসেছি যখন আমরা ছোট ছোট অঙ্ক করব তখন তো আমরা এত বড় বড় লেখা দিয়ে করতে পারবো না আমাদেরকে প্রতীক ব্যবহার করতে হবে তাই আমরা এখন ডেল্টা কিউকে এখানে আনলাম ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এই লাইনটাকে অনুপাত লাইন বা ভগ্নাংশ লাইনটিকে আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি উঠিয়ে দিয়ে কি লিখব ডিভাইডেড বাই সাইন দিব তাহলে ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ডিভাইডেড বাই পি হয়ে গেল আমাদের এখানে তাহলে ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ডিভাইডেড বাই পি ইজ ইকুয়াল টু এখন আমরা এই ভগ্নাংশকে মাল্টিপ্লিকেশন করব যে গুণ করে ফেলব তাহলে গুণ করলে কি হলো এইটা ঠিক আছে ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এই অংশটা ঠিক আছে এবং এটা যখন আমরা গুণ চিহ্ন দিয়ে ইয়ে করব তখন আমাদের কি হয়ে যাবে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হলে পি উপরে চলে যাবে ডেল্টা পি নিচে চলে আসবে তাহলে আমরা দেখলাম পি বাই ডেল্টা পি এখন আমরা অরিজিনাল অরিজিনালগুলোকে একসাথে রাখি চেঞ্জগুলোকে একসাথে রাখি সবাই এক রকম যারা তারা একসাথে বসতে পছন্দ করে তাহলে আমরা এখানে কি করব ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি অর্থাৎ এই ডেল্টা কিউ এর নিচে ডেল্টা পিটাকে নিয়ে গেলাম আর এই কিউটাকে এখানে নিয়ে আসলাম এই যেভাবে আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটিই হলো আমাদের ফাইনাল সূত্র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র তাহলে কি শিখলাম ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ইন্টু পি বাই কিউ মনে থাকবে এটি কিন্তু একেবারে মুখস্থ রাখতে হবে ইলাস্ট্রিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ইন্টু পি বাই কিউ এই সূত্রটি ব্যবহার করে আমরা অঙ্ক করব যখন যেই চেঞ্জ আসবে সেখান থেকে আমরা ইলাস্ট্রিসিটি বের করব তাহলে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে আমরা সংজ্ঞা এবং সূত্র দুটি দিয়েই দেখলাম এখানে আমি বলে রাখি তোমাদের এই সূত্রটি কিন্তু এই অংশটিকে দিয়েই একটা অবজেক্টিভ আসতে পারে যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কোনটি তোমাকে এখানে চেঞ্জ করে করে দিয়ে এটা দিবে আর তিনটাকে তোমাকে এখানে বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করবে ডেল্টা কিউকে নিচে নিতে পারে ডেল্টা পিকে উপরে নিতে পারে শুধু পিকে নিচে নিতে পারে এরকম বিভিন্ন চেঞ্জ করে আর এই সঠিকটি দিয়ে তোমাকে বলতে পারে কোনটি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সূত্র তাহলে তোমার সূত্রটা মুখস্থ থাকলেই তুমি বলতে পারবে বা লিখতে পারবে এখন আমরা দেখব স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় আরও ভাগ রয়েছে ওগুলি আমরা এত ইউজ করি না কিন্তু এই দুইটি হলো আমাদের মেইন সেই জন্য আমরা এখানে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এটি আমরা দেখব কি কি স্থিতিস্থাপক চাহিদা ইলাস্টিক ডিমান্ড আর অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বা ইনইলাস্টিক ডিমান্ড মনে রাখবে 
স্থিতিস্থাপক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এখন কিন্তু তুমি শব্দটি ভুল করে বলবে না স্থিতি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এটা বললে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকেই স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি সুতরাং এই শব্দটি কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই স্টুডেন্টরা ভুল করে যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার অস্থিস্থাপকতা বলে নো এভাবে না বলে বলতে হবে স্থিতিস্থাপক চাহিদা অর্থাৎ দ্রব্যটি কেমন দ্রব্যটি স্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পন্ন অথবা দ্রব্যটি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পন্ন যাই হোক বিষয়টি আর একটু ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি দেখো তোমরা প্রথমেই আমরা স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞাটি দেখব স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞাটি হচ্ছে যে কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা খেয়াল করো চাহিদার পরিবর্তনের হার যদি বেশি হয় তাহলে উক্ত দ্রব্যের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে সংজ্ঞাটি আবার বলি কোন দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে যদি চাহিদার শতকরা পরিবর্তনটা বেশি হয় তাহলে এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকে আমরা বলবো স্থিতিস্থাপক চাহিদা উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বিলাসজাত পণ্য বিলাসজাত পণ্যটা কি জিনিস যে যে সমস্ত জিনিস না হলেও আমাদের চলে সেটিকেই আমরা সাধারণত বিলাসজাত পণ্য বলি যে একটি আছে সেটা থেকে আরেকটু আপগ্রেডেড কিছু যদি আমরা কিনি বা ব্যবহার করি সেটিই হলো আমাদের বিলাসজাত পণ্য যেমন আমরা নর্মাল টিভি ব্যবহার করতে পারি আবার স্মার্ট টিভিও ব্যবহার করতে পারি তাহলে স্মার্ট টিভিটা কি জিনিস স্মার্ট টিভিটাতে আরও অনেক বেশি অপশন রয়েছে তুমি সেখানে ইন্টারনেট চালাতে পারবে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা সেখানে রয়েছে তো এই সমস্ত জিনিসের বেলায় স্মার্ট টিভি স্মার্টফোন একটা ফোন হলে আমরা কথা বলতে পারি কিন্তু স্মার্টফোনের মধ্যে আরও অনেক বেশি অপশন রয়েছে ছবি তোলা যায় ইউটিউবের অনেক কিছু আমরা দেখতে পাই যাই হোক তাহলে এই জিনিসটিকে বিলাসজাত পণ্য যে আমরা বললাম এবং এটিকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পন্ন দ্রব্য বললাম এটার কারণ কি কারণ হলো এই ধরনের দ্রব্যের বেলায় দেখা যায় যে দামের চেঞ্জ কম হওয়া সত্ত্বেও দামের একটু চেঞ্জ হলেই চাহিদার চেঞ্জটা অনেক বেশি হয় তার মানে কি তার মানে হলো যে দাম একটু বাড়লেই চাহিদা অনেক কমে যায় অথবা দাম একটু বাড়লেই চাহিদা অনেক বেড়ে যায় যেমন এখন যেহেতু আমি কালকেই পত্রিকায় দেখলাম যে স্যামসাং কোম্পানি যারা এবার এসএসসি পাস করেছে তাদের জন্য টোয়েন্টি পারসেন্ট কমে মোবাইল দিচ্ছে তাহলে এখন যারা কিনব কিনব ভাবছিল তারা কিন্তু কিনে ফেলবে ধার কর্য করে হলেও কিনে ফেলবে তাহলে তার যে দেখা যেত যে নর্মাল একটা ফোন যদি পাঁচ দশ হাজার টাকা হতো সেখান থেকে সে পঁচিশ হাজার টাকায় বা বিশ হাজার টাকায় চলে গেল তার যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল সেদিকে কিন্তু তখন আর সে খেয়াল করে না এই বিলাসজাত পণ্যগুলো এরকমই হয় তাহলে যে দামের অল্প চেঞ্জে চাহিদার অনেক বেশি চেঞ্জ হয় একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় আমরা স্থিতিস্থাপকতার সূত্রের মধ্যে কি দেখেছি চাহিদার চেঞ্জ উপরে দামের চেঞ্জ নিচে তাহলে চাহিদার চেঞ্জ যদি বেশি হয় ধরো চাহিদার চেঞ্জ দশ দামের চেঞ্জ পাঁচ তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিস্থাপকতা বের করলে হয়ে যাবে দুই তার মানে এটি বেশি এটিকে আমরা সাধারণত এককের চেয়ে বেশি বলে থাকি সেই জিনিসটি আমরা এর পরে আরও দেখছি তোমরা দেখো আচ্ছা আমরা একটু দেখে নেই যে কারা কারা জয়েন করেছ যাক অনেকেই জয়েন করেছ দেখতে পাচ্ছি তোমরা ক্লাস খেয়াল করো যেখানে না বুঝবে সেখানে আমাকে কমেন্টে লিখবে আমি পরবর্তীতে তোমাদেরকে সেটার উত্তর দিব আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সবাই ভালো আছো আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক আমরা পরবর্তীতে আবার দেখব এখন তোমরা দেখো স্থিতিস্থাপক চাহিদা যে আমরা দেখলাম সেটি এখন আমরা সূচি এবং চিত্র দুটি দিয়েই দেখব সূচিতে কি আমরা একটি কাল্পনিক সূচি নিয়েছি এটি সম্পূর্ণই কল্পনা প্রসূত প্রথমেই আমরা নিয়েছি দাম ছিল সিক্স টাকা সেই অবস্থায় কোনো একটি জিনিস 
যেই জিনিসটির দাম 6 টাকা সেটির দাম সেই সময় 8 ইউনিট বা 8 একক এখন দেখা গেল দাম কমে 4 টাকা হলো এবং দাম কমলে আমরা জানি চাহিদা বাড়ে চাহিদা বেড়ে 16 একক হয়ে গেল এখন এখানে আমরা দেখব দামের চেঞ্জ কি ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু 4 minus 6 তোমরা হয়তো ভাববে যে আপা এটা 4 minus 6 করলেন কেন সব সময় মাথায় রাখবে পরবর্তীটা থেকে পূর্ববর্তীটা বিয়োগ করতে হয় তাহলে তাহলে এখানে আমাদের পরবর্তী হলো 4 দাম এবং পূর্ববর্তী দাম হলো 6 সেই জন্য আমরা 4 থেকে 6 বিয়োগ করেছি এবং এর ফলে আমাদের minus 2 এসেছে এটি আসলে গণিতের minus 9 এটি কিসের minus এটি হলো সম্পর্কের মাইনাস অর্থাৎ একটি বাড়লে একটি কমে সেই জন্য এখানে মাইনাস আমরা ব্যবহার করেছি যাই হোক এরপরে আসো চাহিদা চাহিদা ডেল্টা চেঞ্জ কি হলো 16 একক থেকে আমরা 8 একক বিয়োগ করেছি ফলে আমরা পেয়েছি 8 ইউনিট বাই 8 একক এখন এই মানগুলো আমরা এই যে ফর্মুলাটা শিখেছিলাম সেই ফর্মুলার মধ্যে মানগুলি বসাবো আমাদের ফর্মুলা কি ছিল মনে আছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড is equal to delta q divided by delta p into p by q is equal to ekhane delta q holo 8 eti plus 8 karon 16 theke 8 mane plus 8 ar ekhane minus 2 holo delta p is into amra dekhte pacchi original price koto ba prathomik dam koto prathomik dam 6 taka আর প্রাথমিক চাহিদা বা অরিজিনাল চাহিদা বা মূল চাহিদা তুমি যেই শব্দটাই মনে রাখো প্রাথমিক চাহিদা ছিল তোমার 8 একক তাহলে এখানে 8 একক বসালাম তাহলে এখন এই 8 আর এই 8 এ কাটাকাটি যায় এবং 2 দিয়ে 6 কে কাটলে হয় 3 এখন তোমরা লক্ষ্য করো এখানে 3 এখানে যেহেতু মাইনাস আছে প্লাসে মাইনাসে এখানে আমার মাইনাসই আসলে এসেছে কিন্তু আমি এখানে তোমাদেরকে লিখেছি 3 এবং 3 ইজ গ্রেটার দ্যান 1 এই মাইনাসটাকে আমরা কি করলাম এই মাইনাসটাকে আমরা অমিট করলাম বা বিয়োগ চিহ্নকে বাদ দিয়ে আমরা কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছি এবং এটা উল্লেখ করতে হয় যে বিয়োগ চিহ্নকে বাদ দিয়ে বা বিয়োগ চিহ্নকে অবজ্ঞা করে এরকম আমরা লিখে থাকি সাধারণত তাহলে 3 পেলাম রেজাল্ট আমরা পেলাম কি 3 তাহলে 3 ইজ গ্রেটার দ্যান 1 এখানে একটা বোঝার জিনিস সেটা হলো যে এই যে আমরা বললাম যে 3 ইজ গ্রেটার দ্যান 1 1 আসলো কোথা থেকে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে 1 কোথা থেকে আসলো আসলে 1 হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড এটিকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নিচ্ছি যে তোমরা যেমন লেটার মার্কস 80 79 পেলে কি আমরা তাকে লেটার মার্কস বলতে পারবো পারবো না তাহলে এই গ্রেডিংটা আমরা দেখেছি যে 80 তে লেটার ঠিক তেমনি ভাবে আমরা 1 কে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিচ্ছি এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে কোন একটি দ্রব্যের যে হারে দাম পরিবর্তিত হয় চাহিদাও ঠিক সেই একই হারে পরিবর্তিত হয় তখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হয়ে যাবে 1 বা একক তাহলে সেখান থেকে যদি কারোর 0.1 বেশি হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো মোর ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক আর যদি কারোর বেলায় 0.1 কম হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো লেস ইলাস্টিক বা ইন ইলাস্টিক বা অস্থিতিস্থাপক দ্রব্য তাহলে 1 টাকে বুঝতে পারলে যে 3 ইজ গ্রেটার দ্যান 1 বলার অর্থ হচ্ছে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে এটি এককের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক এখন এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা এই সূচিটা দিয়েই এই চিত্রটি এঁকেছি অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা কেমন সেটার সাথে তো আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার তাহলে আমরা এখানে দেখো তোমরা যে আমার দাম আছে 4 আর 6 তোমরা খেয়াল করো আমি ও ওয়াই অক্ষে দাম বসাচ্ছি এবং সেখানে আমি কি করছি 2 4 6 নিয়েছি কেন তোমাদের মনে কিন্তু প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে আপাতত 6 এবং 4 নিলেই পারত কিন্তু এটা কেন নিলাম নিলাম যেন তোমরা চিত্র আঁকতে ভুল না করো বেশিরভাগ স্টুডেন্টই কিন্তু স্কেল ঠিক রাখে না সেইজন্য আমি কিন্তু প্রথম ক্লাস থেকেই একটি কথা বলে যাচ্ছি যে তোমাদের মাপ সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকা দরকার সেটি হচ্ছে কি 2 4 6 নিলে তুমি আর ভুল করবে না তুমি যদি এখানে 4 নিতে আর এটাকে 6 নিতে তাহলে কিন্তু পুরো বিষয়টাই তোমার ম্যাথমেটিক্যালি ভুল হয়ে যেত কেন কারণ এখানে 4 তার মানে 1 সেন্টিমিটার সমান তোমার 4 আর এখানে যদি 6 হতো তাহলে একই 1 সেন্টিমিটার সমান হতো 2 4 আর 6 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 2 তাহলে 
এক সেন্টিমিটার সমান ফোর আরেক সেন্টিমিটার সমান টু এটা তো ভুল সেই কারণে এই ভুলটা যেন আমাদের দ্বারা সংগঠিত না হয় সেই জন্য আমরা ধীরে ধীরে কাজ করি যে টু ফোর সিক্স এইভাবে করে গেলে ভুলের সংখ্যা কমে আসবে এখন আসো ভূমি অক্ষে চাহিদা এবং চাহিদাতে আমাদের সংখ্যা কি আছে এইট আর সিক্সটিন আমরা এখানে কি কি নিলাম ফোর এইট টুয়েলভ সিক্সটিন ইচ্ছা করে আমরা এভাবে ভেঙে ভেঙে নিলাম তাতে করে চিত্রটাও সুন্দর আসবে এবং তোমাদের ধারণাগুলো অনেক বেশি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকবে এখন আসো আমরা দেখছি সিক্স টাকা দামে সেই দ্রব্যটি ক্রেতা কিনছে এইট ইউনিট তাহলে সিক্সের সাথে এইটের মিল করে আমরা একটা বিন্দু পেলাম আবার দাম কমে যখন ফোর টাকা হলো তখন হয়ে গেল সিক্সটিন ইউনিট চাহিদা তাহলে আমরা ফোরের সাথে সিক্সটিনের মিল করে আরেকটি বিন্দু পেলাম এখন এই বিন্দু দুটি যোগ করে আমরা যে ডিডি ড্যাশ রেখাটি পেলাম এটি হলো আমাদের স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা এখন এই স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা কি কি বৈশিষ্ট্য আমরা এখান থেকে পেতে পারি সেটিও আমাদের একটু দেখে রাখা দরকার এখানে লক্ষ্য করো দামের পরিবর্তন হচ্ছে ডেল্টা পি এই দাগটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে ডেল্টা পি এবং চাহিদার চেঞ্জ বা ডেল্টা কিউ হচ্ছে এই এতটুকু তোমরা বুঝতে পারছো বা লক্ষ্য করছো যে এখানে দামের চেঞ্জের চাইতে চাহিদার চেঞ্জ বেশি তাহলে আমাদের সংজ্ঞার সাথে মিলে গেল যে দামের পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার পরিবর্তন যদি বেশি হয় তাহলে তাদের অনুপাতকে বলা হবে স্থিতিস্থাপক চাহিদা মানে মোর দেন ওয়ান ইলাস্টিক গুডস বা দ্রব্য তাহলে আমরা স্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে সংজ্ঞা সূচি এবং চিত্র দেখলাম এবং রেখাটি কেমন একটু ফ্ল্যাট হবে এটিও আমরা জেনে রাখলাম উদাহরণ কি বিলারজাত পণ্য হলো এখন আমরা আমাদের এর পরের অংশ যে অস্থিতিস্থাপক চাহিদাতে আমরা আসি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা কাকে বলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা হলো যে কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার যদি কম হয় এর আগেটা কি ছিল বেশি হয় এখন হবে কম হয় তবে উক্ত দ্রব্যের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে যেমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য চাল ডাল আটা তেল চিনি লবণ এগুলো এখন আমরা সংজ্ঞাটা আর একটু ভালো করে বুঝে নেই যে দামের চেঞ্জ যে চাইতে চাহিদার চেঞ্জের চেঞ্জটা কম হবে অর্থাৎ দাম অনেক বাড়ল কিন্তু চাহিদা বেশি কমল না কেন কারণ এখন যদি চাউলের দাম ডাবল হয়ে যায় আমরা কি ভাত খাওয়া অর্ধেক করে দিতে পারব তা কিন্তু পারব না আবার যদি দাম অর্ধেক হয়ে যায় আমরা কি ভাত খাওয়া ডাবল করব তাও করব না তাহলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর ক্যারেক্টারটাই এরকম যে আমরা এগুলো যতটুকু ব্যবহার করি বা ভোগ করি এগুলো মোটামুটি সব সময় একই রকম করে থাকি এটা দাম বাড়লেও আমরা চাহিদা খুব কমাতে পারি না আবার দাম কমলেও আমরা চাহিদা খুব বাড়িয়ে থাকি না সেই কারণে এই এই ধরনের দ্রব্যকে বলা হয় অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পন্ন দ্রব্য উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখে থাকি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হচ্ছে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সম্পন্ন দ্রব্য এখন আমরা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সূচি এবং চিত্রের সাহায্যে দেখব সেটি হচ্ছে যে দেখো একই উদাহরণ আমরা নিয়েছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেই একই উদাহরণে দেখো দাম ছিল সিক্স টাকা চাহিদা ছিল এইট একক দাম কমে একইভাবে কমালাম একই পরিমাণ কমালাম দাম কমে চার টাকা হলো কিন্তু এখন চাহিদা বাড়লো কিন্তু খুব কম বাড়ল আট থেকে দশ একক হয়েছে আগে কিন্তু ষোলো একক হয়েছিল এখন দেখো যে তাহলে এখানে দামের চেঞ্জ মাইনাস টু যেহেতু কমেছে তাই মাইনাস টু আর এখানে চাহিদার চেঞ্জ প্লাস টু এখন আমরা এই ফর্মুলার মধ্যে মান বসিয়ে পাই ডেল্টা কিউ চাহিদার চেঞ্জ প্লাস টু ডেল্টা পি দামের চেঞ্জ মাইনাস টু ইন্টু অরিজিনাল প্রাইস সিক্স অরিজিনাল ডিমান্ড এইট তাহলে এখন আমরা দেখি টু আর টু কাটাকাটি যায় এবং সিক্স এবং এইটকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে সিক্স হলো থ্রি টু দিয়ে কাটলে এবং টু দিয়ে ফোর এইটকে কাটলে হলো ফোর তাহলে থ্রি বাই ফোর এখানেও এরকম একটি মাইনাস আসতো এবং এসেছে 
কিন্তু সেটিকে আমরা অমিট করেছি বা বিয়োগ চিহ্নকে বাদ দিয়ে আর যেহেতু এটি সম্পর্কের মাইনাস এটি গণিতের মাইনাস নয় তাই আমরা অঙ্কটা পেলাম রেজাল্ট পেলাম থ্রি বাই ফোর তাহলে থ্রি বাই ফোর খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে ফোর বাই ফোর হলে হতো ওয়ান কিন্তু এখানে থ্রি বাই ফোর তার মানে হচ্ছে এটি একের চেয়ে ছোট তাহলে এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতাকেই আমরা বলে থাকি অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এখন এই সূচিটি দিয়েই আমরা আবার এই চিত্রটি আঁকলাম এখন আমরা চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছি যে দাম সিক্স টাকা চাহিদা এই টাকক খেয়াল করো একটি বিন্দু পেলাম দাম কমে ফোর টাকা হলো চাহিদা কমে চাহিদা বেড়ে দশ একক হলো বা টেন একক হলো এখন এই দুইটি বিন্দু দিয়ে আমরা যে রেখাটি ডিডি টু প্রাইম এই রেখাটি পেলাম এটি হলো আমাদের অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা খেয়াল করো এখানে দামের চেঞ্জ বেশি চাহিদার চেঞ্জ কম ডেল্টা পি ইজ গ্রেটার দেন ডেল্টা কিউ তাহলে এখানে দামের পরিবর্তন হওয়ার সত্ত্বেও চাহিদার পরিবর্তনটি হচ্ছে কম ঠিক আছে তাহলে কি বুঝলাম আমরা সংজ্ঞার সাথে আবারও মিলিয়ে নাও যে দামের শতকরা পরিবর্তনের চেয়ে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন যদি কম হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো অস্থিতিস্থাপক চাহিদা তাহলে এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম কি কি শিখলাম আজকে আমরা স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে সংজ্ঞা এবং সূত্র এরপরে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্থিতিস্থাপক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা শিখলাম সূচি চিত্র দেখলাম এবং অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা সূচি চিত্র দেখলাম এখন এখান থেকে কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা একটু আলোকপাত করি সেটি হচ্ছে যে আমরা এই যে একটি উদাহরণ এখানে আমরা দেখলাম সেই উদাহরণ দিয়েই কিন্তু আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারি যেমন দেখো দাম চাহিদা সিক্স এইট ফোর সিক্সটিন আরেকটা আমরা নিয়েছি দাম চাহিদা সিক্স এইট ফোর টেন এই ছিল আমাদের দুটি সূচি এখন আমাদেরকে প্রশ্নে উদ্দীপকে এরকম দুটি সূচি দিয়ে দিতে পারে বলতে পারে এ এ দ্রব্যের সূচি হলো এটি আর এটি হলো বি দ্রব্যের সূচি এখন তোমাকে যদি বলে উদ্দীপক থেকে তুমি এ দ্রব্যের চাহিদা রেখা আঁকো গতে প্রয়োগে তোমাকে আমি এখন আমি প্রয়োগ আর উচ্চতর দক্ষতা নিয়েই বলবো তোমাকে এখান থেকে গতে দুই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে একটি করতে পারে আগের ক্লাসে আমরা যেরকম ছিলাম যে চাহিদা বিধি এখান থেকে বলতে পারে চাহিদা বিধি এটি কোন বিধিকে প্রতিফলিত করে তুমি সেই বিধিটি ব্যাখ্যা করো এটিও তোমার গতে আসতে পারে কিন্তু আজকের আমাদের ক্লাস কিন্তু ইলাস্টিসিটি সুতরাং আমরা বলব যে গতে তোমাকে বলতে পারে যে এ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করো নির্ণয় করো এটি তোমার একটা গয়ের প্রশ্ন হতে পারে এখন দেখো উচ্চতর দক্ষতায় তোমাকে কি বলতে পারে উচ্চতর দক্ষতায় বলতে পারে যে উদ্দীপকের এ এবং বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে দেখাও তাদের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে বা তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি রয়েছে সেটি উল্লেখ করো এটি কিন্তু উচ্চতর দক্ষতা অর্থাৎ এ ও বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য স্থিতি স্থাপকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ করো তোমাকে কিন্তু এটি বলতে পারে তখন তোমার এখন আজকের আমাদের এই ক্লাস থেকে তুমি জানলে যে কি কি পার্থক্য রয়েছে তুমি প্রথমে তো এ এর এ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করবে তুমি খাতায় এই প্রশ্নটি তুলবে উদ্দীপকের এই অংশটি তুলবে তুলে তুমি বলবে যে আমরা জানি স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি হচ্ছে এই তখন এই সূত্রের মধ্যে মান বসিয়ে পাই 
বলে তুমি মান বসাবে মান বসে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করবে এবং এটির আমরা স্থিতিস্থাপকতা দেখেছি থ্রি পেয়েছিলাম আমরা এরপরে ঘতে গিয়ে তুমি আবার করবে কি বিয়ের স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করবে করে তারপরে বলবে যে এ দ্রব্যের এবং বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা দেখা যাচ্ছে একটির স্থিতি এ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা থ্রি এবং বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তাহলে তুমি বলবে যে এই দুটি স্থিতিস্থাপকতা থেকে আমরা দুটি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার যে পার্থক্যগুলো পাই সেগুলো নিম্নরূপ এরকম বলে তুমি বলবে স্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা অস্থিতিস্থাপক চাহিদার সংজ্ঞা দুই দিকে দুটা সংজ্ঞা দিলে তারপরে তুমি দুটির স্থিতিস্থাপকতার মান কত বের করলে সেটা বলবে যে এ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা থ্রি বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা থ্রি বাই ফোর হুইচ ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান অ্যান্ড লেস দেন ওয়ান তারপরে বলবে এই দুটি দ্রব্য এ দ্রব্যটি মিলারজাতপন্ন যেমন দামি গাড়ি বা স্মার্ট টিভি ইত্যাদি আবার বি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজন উদাহরণ হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তারপরে আরও বলতে পারো যে দুই দিকে দুটি চিত্র এঁকে দিতে পারো এটি দিয়ে একটি চিত্র আঁকলে এটি দিয়ে একটি চিত্র আঁকলে যেটি আমি এঁকে দেখে দেখিয়েছি সেই চিত্রটি দুই দিকে এঁকে দেখাতে পারো এবং দেখিয়ে তারপরে বলবে যে এ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখাটি একটু ফ্ল্যাট বা চ্যাপ্টা এবং বি দ্রব্যের অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখাটি খাড়া এই হলো মোটামুটিভাবে পাঁচটি পার্থক্য কমপক্ষে তুমি দিতে পারবে এবং এতে করে তুমি আশা করি তোমার উচ্চতর দক্ষতায় যে চার মার্কস থাকবে সেটি তুমি পুরোটাই পাবে চারে চার পেতে হলে তোমাকে এইভাবে লিখতে হবে তো যাই হোক আমরা আজকে কিছু প্রশ্ন আর একটু আমি প্রশ্ন নিয়ে একটু বলি যে তোমাদের অবজেক্টিভ যে আসে সেগুলো নিয়ে একটু বলি যে প্রথমেই তোমাদের বলতে পারে যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সূত্রটি কি সেটি লিখো তারপরে বলতে পারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার সেটি আসতে পারে এখন আমরা যে দেখেছিলাম যে চাহিদার মানে স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে চাহিদাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেখানে কিন্তু আরও ক্লাসিফিকেশান আছে সেগুলি খুব বেশি ইউজ হয় না বলে আমরা ওগুলিকে এখানে আজকের আলোচনা আনিনি কিন্তু তারপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন তোমার প্রশ্ন হতে পারে লম্ব অক্ষের সমান্তরাল লম্ব অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা কত এইটার বেলায় তুমি কি করবে এখানে তুমি সব সময় অবজেক্টিভ যাই আসুক তারপরেও কিন্তু রাফ করলে তোমার ভুল হবে না আমি দেখো ইলাস্ট্রিসিটি ও ডিমান্ড ইকাল টু ডেল্টা কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল্টা পি ইন্টু পি বাই কিউ এটি লিখলাম এখানে আমি দেখব আমার এখানে কিছু সংখ্যা টঙ্কা দেয়নি সুতরাং আমি শুধু মনে মনে ভেবে নিব যে এখানে আমার চাহিদা এখানে যদি পাঁচ হয় তাহলে এই মানে সব সময় পাঁচই থাকছে অর্থাৎ চাহিদার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে চেঞ্জগুলো হচ্ছে আসলে দামের পি পি ওয়ান পি টু এরকম দামের চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু চাহিদা কিন্তু ও কিউতে ফিক্সড তাহলে আমরা এখানে কি বলবো চাহিদার পরিবর্তন শূন্য চাহিদার পরিবর্তন শূন্য এখানে চাহিদার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে দামের পরিবর্তন যাই হোক পাঁচ হোক দশ হোক যাই হোক আর এখানেও যা খুশি তাই থাকুক কিন্তু তারপরেও আমরা দেখব যে এখানে জিরো বাই সামথিং ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেলাম যে দেখতে পেলাম যে এখানে লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য এটি একটি অবজেক্টিভ আসে এটিকে ঘুরিয়েও তোমাকে বলতে পারে যে শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কিরূপ তোমাকে বলতে পারে শূন্য স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কিরূপ তখন তুমি বলবে লম্ব অক্ষের সমান্তরাল আরেকটি আসে বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে বিভিন্ন সালে সেটি হলো ভূমি অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ এখন আমরা আবারও সেই ফর্মুলার মধ্যে যদি মান বসাই তাহলে ডেল্টা কিউ এখানে আমার চেঞ্জ আছে চাহিদার চেঞ্জ পাঁচ দশ পনেরো ইত্যাদি হতে পারে তাহলে এখানে চেঞ্জ আছে পাঁচ কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো দামের কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে দামের চেঞ্জ শূন্য এখন এখানে যা ইচ্ছা তাই থাকুক পি বাই কিউ সেটা আমাদের এখন আর দেখবার বিষয় না এখন আমরা দেখব সামথিং বাই জিরো ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি তাহলে আমরা বলবো যে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে অসীম এখন এটাকে আবার সেরকম ঘুরিয়ে তোমাকে বলতে পারে 
যে অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি কি রূপ তখন তুমি বলবে অসীম স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এই হলো মোটামুটি ভাবে আমাদের যা যা আমি তোমাদের অনুশীলনী চেক করে দেখেছি এই ধরনের প্রশ্নগুলি আসে এবং আশা করি তোমরা পারবে আরেকটি জিনিস করতে পারে যে তোমাকে একটা সূচি দিয়ে দিবে দিয়ে তোমাকে বলতে পারে যে এই সূচি থেকে স্থিতিস্থাপকতা বের করো এবং দ্রব্যটির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো অর্থাৎ দ্রব্যটি কেমন নিত্য প্রয়োজনীয় বা বিলাসজাত এই এই ধরনের প্রশ্ন তোমার আসতে পারে তো যাই হোক আমরা আজকে এই যে এই যে জিনিসগুলো পড়লাম চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখানেই আমরা আমি আমার ক্লাস আজকের মতো শেষ করছি তবে তোমাদের সুবিধার্থে আমি আমার এই পিডিএফটি ডাউনলোড করার যে লিঙ্ক সেটি আমার আজকের যে লাইভ আছে সেটার ক্যাপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে তোমরা বাসায় বসে ক্লাসটি আবারও করতে পারো তো পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম